，一根鱼竿，如何造就中国刺身的传奇？几经绝技的黑贝壳为何取名吸食蛇？在海底奔走八小时，他们在寻找什么？纵横山海之间，回归原始味觉，老广的味道之山海。味从山海之间，游走唇舌之上，老广偏居一隅，在南岭与大海之间，从最初的果腹冲击，演绎出属于自己的味觉体系。肤里之初，始诸饮食。山与海，对于老广而言，不仅是食物的源头，更是精神的归属。钓友阿辉，厨师出身，主动请缨来做这盘海鲜刺身。啊，好新鲜啊！啊，你睇下放鱼放到好靓，放完全个根本完全冇味。你睇啲肉汁就知啦，你望过嚟望下啲肉汁。一点火山盐。一滴秘制酱油，便是生鱼片最好的佐料。在海钓圈里，名声越来越响，跟陈明要鱼的人也越来越多。陈明干脆开了个工作室，做起了钓口鱼的买卖。铁头鹰哥又叫做龙头酥味。海钓迷享受钓鱼的过程。自家钓鱼吃不完，就送到陈明这里出售。他不推崇搭配芥末的日式吃法。烧开水，加入生抽底料，再放入新鲜的鱼头、洋葱、胡萝卜、西芹、香菇、八角、月桂等调味。一滴酱油，便能唤醒新鲜鱼生的海洋气息。陈明是土生土长的广州仔，热衷咏春拳，师从咏春智者李志和。每周，他都会抽出两天时间来和师兄弟们切磋武艺。海钓需要身强体壮。整体来讲呢，啊，明德线打得不错啦。训练两小时，体力消耗很大。邀请师傅和众师兄弟去自己的档口吃宵夜。主角依然是来自南海的鱼生。无敌大刺身，简单介绍一下。嗱，咁啊，呢啲鱼咧，全部我哋中国南海手钓翻嚟嘅，纯野钓。海鲜滋造就是今晚夜宵的主盘，紫雕，肉质接近金枪鱼，口感爽脆，加带浓郁的鱼油回甘味道。犀牛虾。来自南沙和西沙交界处的火山断层，肉偏白，脆口清甜，金黄色的虾膏入口即溶，乃虾中极品。黄尾冬，有着梦幻般的外表，肉质也梦幻般的鲜甜。飞鱼刺身是陈明的挚爱，自然少不了他的位置。嗯，好正，又爽，爽。好鮮啊！條飛魚，生佢食曬先之後咧，就飲翻啖姜茶，暖暖個胃，我再食熟嘅。啊，唔可以生熟，生熟錯開食。想用魚生的方式簡單至極，回歸朴素，這就是老廣面對大海的味道哲學。周玉发在澳洲留学回国后，开了这家海鲜烧烤店。作为广东汕尾人，海鲜对于他而言最熟悉不过了。活是，因为我们原用的所有放上烤炉的东西都必须是啊、呃、生猛的、会动的、是活泼的。挑个三四两左右而已。就是三四两块。哦呦，啊，龙虾首先我们要看，它整个腹部一定要饱满。我们看它整个状态，它一跳一跳的。其实这个龙虾也很不错。挑龙虾不仅要考虑肉质新鲜，同时还要兼顾。
炭火烧烤的因素。啊，这个如果龙虾太大，则受热不均，容易出现虾壳烧糊而虾肉不熟的情况。黄沙海鲜市场，中国最大的海鲜集散地，每天货如轮转，二十四小时营业。要让海鲜在餐桌上活泼起来，首先考验的就是眼力。啊，好像鲍鱼。它把它拔开之后，然后它马上来收缩，因为它感受到外面的一种压力，或者是会受到威胁，很紧张的一个状态。然后像这一个很好的对比，是广州话所说的慢抓的一个状态就是这样。那你碰它，它都不会收缩或者会抓得很紧。从海鲜到店，再到上火烧烤，这段时间如何保持海鲜的活力？是周宇发需要解决的重要难题。鲍鱼用这十五度左右的温度，然后它的盐度也在十五度、十六度，展现它最活泼的状态。那龙虾的盐度就会高一点，它就要二十度。你看到它不动的话，其实它没有问题，因为它在最舒服的那个环境里面。每一个数据，每一个细节。都是周宇发在一次次挫折后积累的。你完全已经系唔得噶啦，佢唔识跳舞唔够活泼，我哋唔用得。周宇发的烧烤店不开午市，只在晚饭时间才开始营业，直到深夜。每晚十点后是店里最热闹的时光，铁网在炭火上烤得通红。各种海鲜准备就绪，各色的啤酒琳琅满目，食客们期待的《冰与火之歌》便拉开了序幕。随着炭火的炙烤，嫩滑的鲍鱼在炉上扭动，丰腴肥美的身躯，仿佛随着音乐在舞动。由白嫩变得焦黄，喷清酒，待其快熟时，抹上一小块黄油，滋滋的响声，伴着深海鲜味，在空气中弥漫开来。最后撒上些许喜马拉雅矿物盐佐味，炭烤鲍鱼便完成了。黄油的清新。旷盐的粗犷，高原与大海的气息完美融合。原贝在炭火热力之下，丰润的汁水被高温逼出，鲜亮红艳的贝肉勾起无限食欲。龙虾没有大脑，被剖开后依然活着。烤好的龙虾，肉质高厚，入口清新弹牙。蘸料才是烧烤的灵魂，周宇发对此颇费心思。蒜蓉本身太腥太辣了，用上了我们家乡潮汕地区很普遍的一个菜谱，刚好它的甜也可以把那个蒜蓉的辛辣盖住了一点。鲜麻火辣的滋味在口里流窜，压一口啤酒，凉爽。流满全身，湖泊海鲜以《冰与火之歌》的美誉，成为广州食客的深夜食堂。好
kiểu sàn Zhu Yufa's girlfriend is a model. She always wears her own handmade yezhong to visit the factory. Made by. Similarly, the usual yezhong is actually required to be used for six hours. To make the food for a loved one, Zhu Yufa feels this is the smell of happiness. 你话我冇听啊？嗯，啊，我中意食呢啲添。每年三四月是南昆山苦笋丛生的季节，本地山民酷爱这种食材，张平心也不例外。这里要去还要不用十分钟吧？要送到那个山顶那里。苦竹笋一拃长的身姿。青绿色的外衣，嫩生生的水灵，在丛林深处，在寻常路边，它们漫山遍野的跑，一点儿也不拘泥落脚于何处。感觉都够了。啊！嗰種財嘅嗰啲太老嘅唔少嘛。過咗四月份之後咧，幾種黃瓜好食嘅啦，因為太老，出到度好耐啫嘛。而家啲我而家嚇新鲜的苦竹笋苦味十分浓郁，不宜入口，需要用水煮过二十分钟。十八块，佢都就系嗰啲苦味就出嚟嘛，出到份，再攞再攞冻水嚟浸佢一天度啊，咁样就食得噶啦。五十六岁的张平心，从钢铁厂早退后，便从韶关回到南昆山，开启了这家农家乐。南昆山森林覆盖率达百分之九十八，负离子含量高达每平方厘米十一万个，游客纷纷慕名而来，既为避暑，也为异常纯净污染的山间美味。我这个人喜欢吃，喜不喜欢吃？合适的嘛，三只鸟啊，河虾呀，那种鱼好像都是。平时每周五都宾客满座。今天只来了一桌客人，张平心有些失落。忘油爆肝五花肉，接着倒入苦竹笋，大火翻炒。待苦笋收汁入味儿，最后倒入观音菜，大火爆炒。观音菜丝毫没有韭菜的冲劲儿，爽脆甘甜。不经意间，就把南昆山青山绿水的精髓收入腹中。观音菜是南昆山的一种土产素菜，学名山石韭菜，生长于山西边石堆中。作为土生土长的南昆山人。张平心熟悉野生观音菜的每一方藏身之处。每年七八月是旅游高峰期，张平心就会上山挖野生观音菜当种来扩大种植规模。地婆，五百块钱出来，地婆。
。观音菜与普通韭菜很相似，只是其叶片较宽。辨识观音菜，这是张平新从小就学会的生活技能。誒、呃、做書特別拉啲嘅係過鹽菜，依家咧做唔咩過鹽菜，依家係好多有啲唔想塞上土啊，你都不停嘅食，你啲過鹽菜咧，即係廿三嘅可以可以拉回去種，做嚟過鹽食。你最睇嘅氣氛咧，氣氛咧，過鹽菜係正嘅，就變嘅。這個週末客人少，比較清閒，張平新便約上兒子。一起去小溪边搜寻另一种山间美味。清澈的小溪里，手指长的山坑鱼在游梭。山坑鱼异常敏感，钓鱼没别的诀窍，只需安静观察、耐心等待，鱼儿自会上钩。一个钟的功夫，收获颇丰，晚上可以加餐了。回来了啊！热油，中火慢煎，直至山坑鱼两面变得焦黄。再加点酱油、生姜和辣椒，最后合盖焖两分钟，一道喷香的油煎山坑鱼便做好了。山坑鱼肉质紧实，有弹性，外脆内松，十分下饭。油煎山坑鱼，观音菜炒苦笋，清炒腐竹，一顿家常菜，三双筷子，几句闲聊。周末的夜晚，张平新一家享受着山村里慢生活的时光。北海市东南红树林区，咸淡水交界，孕育出一种稀有海产。沙螺，又名西施蛇，在清代贵为贡品，今天成了食客追捧的珍馐。许清本是地道的北海人，和同辈的年轻人不同，他并不喜欢去城里打工，至今靠海吃海，跟祖辈一样，每天在海里讨生活。早上八点，正是海水退去、露出沙滩的时候。这是挖沙螺的最佳时间。沙螺天生天养，不用下苗，不用喂养。每天定时在此采挖沙螺，这一幕场景已经上演了数百年而不绝。沙螺取之不尽，这是大自然对这个村庄的慷慨馈赠。沙螺深藏于沙面之下，无法一蹴而就，挖螺很费体力眼力。看那个地下面嘛，它那个螺眼的话，就是有堆沙，还有有时候的话，就是它有两个小洞，那个触角嘛。本地渔民一致恪守一个祖训。抓大放小，只有适度取用，这片海底的沙螺才能繁衍生息，取之不尽。三个小时的劳动，一箩筐的收获。村里有一个收购点，收获后统一发往广东吴川，吴川当地一直有食用沙螺的传统。这里大概就是三十左右吧。今天出门太晚
，许清文一上午只赚了平常的一半。沙罗娇气，一离开海滩，生命很快就会终结，必须马上打包发货。许清本经常帮收购点的龙叔发货，再赚点跑腿钱。早上人家出海，中午收货，然后下午四点钟车到了，然后就我们就从家里出发上来河谷，把包放在车上嘛，反正也是辛苦钱啊。两个小时后，吴川人就能在当地餐厅吃上新鲜沙螺了。今天恰逢周六。几个在城里工作的同学要回村聚聚，许清本特地去菜地里摘点新鲜的蔬菜瓜果，准备亲自下厨热闹一下。在村里，即使不去市场，许清本也能变得出一桌菜来。餐桌上的主角非沙罗莫属，用刀剜出白嫩的螺肉。再剪开一对触角，在清水中冲洗。如果不搞干净的话，就是吃的话会带沙。沙螺肉晶莹透亮，贝壳被打开时，吐出的白肉像是一条小舌头，不免令人遐想连篇。西施蛇由此得名。即使在北海市区的餐馆，西施蛇也难得一见。整个北部湾，也就剩下村里的这块海滩有沙螺产出。村里外出工作的人忘不掉这甘甜的舌头，便经常周末回来大饱口福。粉丝是海鲜的百搭。炮制西施蛇也不例外。泡开粉丝，用酱油、蚝油、腐乳、黄豆酱等佐料一起搅拌均匀。粉丝垫底，铺上沙螺，然后等待水火交融。这个一般到七到九分钟左右，不，反正不超过十分钟就行了。这里面加了白糖、酱油啊、蚝油。许清本尤其钟爱在清蒸螺肉上浇一勺热腾腾的特制蒜酱，一道蒜蓉粉丝蒸西施蛇就大功告成了。沙螺做法很多，什锦炒沙螺也是村里的传统菜。热锅凉油，放完油之后就放那个胡萝卜。把那个青椒下去炒，炒之后的话，再炒到炒到两分钟左右，就立马放进粉丝去炒。这个大概炒到三分钟到四分钟左右，之后的话就撒一下那个葱花，然后再放点那个香菜。粉丝蒸西施蛇，什锦炒沙螺，油炸沙螺，这小小的舌头嫩滑细腻，鲜甜可口，既养活了一个村庄，也在菜碟中绵延关于家乡的味觉记忆。外面没有这些沙螺吃，我回来之后经常叫朋友直接带给我吃。一颗沙螺，一个村庄，味道的自然循环，沙螺的百年繁衍，嘴下留情，取用有度，成就家的永久记忆。早上七点，陈安便奔向码头。今天难得风平浪静，可以出海了
龙，搞那个牛鞭油螺，哦那个甲螃。啊，多大份钱？我家一家。跟船出海两个小时，只为收购牛鞭螺。穿好保暖衣，下潜十米，船工冒险海捕的牛鞭螺，是北固湾特有的贝类——野生小象拔蚌。小象拔蚌壳薄且脆，因为又大又长的触须，被形象的称为“牛鞭螺”。象拔蚌是老饕们追逐的名贵海鲜。象拔蚌一辈子只待在一个洞穴里，饿了就伸长触须，捕食单细胞藻类为生，其他时间就安静地待在洞里，直到生命终结。系上十余公斤的千块腰带，手拿铁钩，口含吸氧管，背着网兜，纵身一跃，潜入冬日冰冷的海底。这是海捕的常态。以前这里有东西，这个干的，每天它出来干的都有啊，几百斤啊，一千多斤的那个甲螃、啊。现在呢，拖网，好像拖死了，没都没没地方没消化。透过能见度仅为三十公分的海水，在海底慢跑、下钩、挖螺、放入网中，如此反复，一次海捕至少要在海底作业八小时。一小时后，船工们陆续浮出水面休息。这片海底没有小象拔蚌，只有袋子和花甲螃。这里有差不多十八斤了。这个产量太低了，产量高的话十几万，十几斤了，现在要十万了。陈日安非常失望，他要为两个月后的春节出货了。春节期间，小象拔蚌的价格将是现在的两倍。晚上六点。海船陆续回港，码头渐渐热闹起来。无主的海货，只要一靠码头，必然会被哄抢。这个终点是陈日安每天最紧张忙碌的时候。阿姨，喂。刚才呢，抢了三条抢的货，都是这样子的，在码头都是现金收的。我收过的螺回来就放在自己的螺厂里。到春节的时候，我就们要供人，要外人潜水下去挖上来。今晚共收购三千斤小象拔蚌，三十元一斤的收购价，到春节将会以六十元一斤的价格卖出。第二天，冷空气消失殆尽，气温回升。陈日安开始分拣昨晚收购的象拔蚌。北部湾的野生小象拔蚌习性特殊，至今无法人工繁殖，只能抓苗回来慢慢养大。为此，陈日安发明了这套特殊的养殖池系统，确保海捕回来的小象拔蚌可以存活。为了筹备春节海鲜销售，陈日安开始控制出货量。今天只有一车象拔蚌发往福建。用刀紧贴着蚌壳，剜出蚌肉，剖开象鼻。剥去外膜，用水清洗，粉丝垫底，铺上蚌肉，撒上蒜蓉。象拔蚌一直是海鲜中的翘楚。对于陈日安来说，来自大海的味道根本无需画蛇添足的烹饪
，上锅熏蒸。蒜蓉调出棒肉的干爽，三分钟之后即可享用。海边渔民有时更加简单直接，把象拔蚌滚水下锅，最多水焯一分钟，即可捞起，无需任何调料，趁热塞入嘴里，绵滑、柔嫩、爽脆，还有股莫名的甜。水滚之外，还有火炙。象拔蚌遇高温，迅速释出体液，连肉带汤一口落肚，奇鲜无比。没有炫技的烹饪手法，没有复杂的调味增香，没有吃喝的繁文缛节，简单才是最好的。五华县老河仓村，有种传统美食，已经传承数百年。张远英在小溪里挖的河沙，正是为制作这种美食而准备的。采砂。晒干、筛选，这道美食关于沙子的工序才算完成。将烧开的水倒入谷子，温火焖煮，再将熟谷晒干、脱壳，制成蒲米。河沙和蒲米，正是张远英制作传统爆米花的必备材料。热锅，再放入晒干的河沙与猪油翻炒。猪油能裹住沙子的热量，让河沙不断的升温。老祖宗留下来的这个工艺，小孩子可能就不会像我们那样的年纪，就要把它传下去。好了。待沙子受热均匀，再放入蒲米。原本体态瘦弱的大米与高温的河沙不断的摩擦，迅速爆裂，十秒就成了体态丰腴的爆米花，米香四溢，惹人垂涎。今天，在深圳工作的侄女儿休假回村，张远英还要为晚饭忙碌。张远英叫上哥哥上山采集楠薯，在客家人的餐桌上，楠薯是少不了的一道菜。每年到农历十二月。楠薯的根部发育成熟，客家人便开始上山采集。好，先给你一个楠薯。来，这个门过一个，门跟门是一回。门是跟门过一，哎。楠薯就是芭蕉鱼，上个世纪三年困难时期。让野生植物参加社会主义建设的口号深入人心。楠薯这种高淀粉含量的植物，从此摆上了客家人的餐桌。将楠薯清洗干净。
，然后放在特制的磨缸里，顺着磨缸的凸点来回将楠薯磨碎成泥。接下来就要洗粉，将楠薯泥放到滤网上，在流水中来回揉搓，楠薯中的淀粉会被水一起带走，沉淀在缸底。这个楠薯本来就是不是很很容易做出来的，这工作特别多，就特别好吃啊！因为它那个吃起来都很爽口的。将沉淀的楠薯粉加水，加入极少量明矾，倒入特制的吸盘，用猛火蒸五分钟便可起锅。这上面拉烟都有。把蒸熟的楠薯粉晒在户外，经过阳光的抚慰，楠薯粉愈发的透亮洁白。晒上三天，便可保存下来，直到春节。楠薯粉几乎与任何食材都百搭，热油爆香青葱，翻炒，再加入楠薯粉，快速转勺，不让薯粉成团。楠薯粉一熟，翻炒一分钟就可以起锅了。老妈子，来，不行，南薯粉透亮，藏不住一丝杂质，吃起来清爽，其实本身无味，极像客家山民的淳朴本质。食物匮乏年代里，嚼之无味的救命草根，却被感恩的客家山民延续至今。大自然的安排，让老广们在南岭与大海之间。扎根、栖息、繁衍，自成一派，怡然自得。厨房灶台的微观世界，折射族群生存的智慧积淀。源于山海，取用有度，敬畏自然，回味真实。<音>